Emeklilik tarihini etkileyen detaylardan biri de yıpranma payı. Çalıştığınız iş, SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek kategorisinde ise erken emeklilik mümkün oluyor. Sağlık çalışanları, cezaevi görevlileri gibi yeni mesleklerle yıpranma hakkı elde eden meslek sayısı da son dönemde arttı. 5 yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı 2,5 yıl erken emekli olabiliyor. İşte yıpranma hakkı olan meslekler. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilik için ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı gibi emeklilik yaşında öne çekiyor. Fiili hizmet süresi, zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 iş kolu yararlanıyor. Bu işleri yapanların zorluk derecesine göre mevcut primlerinin üzerine yıllık belli bir prim ekleniyor. Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor. Örneğin normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken cive üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla. 180 gün yani 6 ay yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor. Bu da emekliliği öne çekiyor. Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı 3 Ağustos 2018'den sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılara çalıştıkları her 360 güne karşılık 60 gün ilave edilecek. Sağlık çalışanları yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. 30 yıl çalışanlar 35 yıl çalışmış kabul edilerek emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak. Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Postada yer alan habere göre ceza infaz kurumlarında çalışanlara sağlanan yılda 90 günlük yıpranmadan ceza infaz kurum müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru ünvanlı kadrolarda bulunanlar ile ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bil fiil irtibat içinde olan diğer görevliler yararlanabiliyor. İnfaz kurumu personeli için yıpranma 25 Ağustos 2017'den sonraki çalışmalar için geçerli sayılıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi ödeniyor.